Buenos días a todos, bienvenidos a Deco Casual. Hoy estamos en Cebisama, salón internacional dedicado a la cerámica, pavimentos, revestimientos, baños y cocinas. Dentro de Cebisama hay un espacio especial que se llama SICI, que es la feria casi única y más importante que se celebra en España dedicada al mundo de la cocina. Fijaos lo que tengo, un pase de prensa. ¡Oh, es increíble esto. Vamos a verla. En el mueble de cocina, la moda, la marca Eurocuchine, que es el salón bianual que se celebra en la feria del mueble de Milán, en Italia. Entonces son las marcas italianas las que marcan las tendencias y luego, posteriormente, esas tendencias pasan a ser recogidas por marcas de otros países, primeras marcas, que las incorporan. Posteriormente pasan a segundas marcas, marcas de segunda línea, y finalmente acaban siendo acogidas por los fabricantes de muebles de cocina desmontado, que son cocinas en kit. Cuando una moda ya la tiene todo el mundo y ha llegado al mueble de cocina en kit, es cuando se considera, eh, se puede considerar antes, pero en general es cuando se considera que está obsoleta. Entonces hoy en, en, en Cebisama vamos a ver cómo eh, marcas españolas de primera línea y de segunda han ido absorbiendo esta, esta moda que ha marcado Italia para ver la velocidad en la que se ha ido aceptando y se ha ido incorporando y si eh, bueno, alguna cosa está ya obsoleta o si, ni siquiera ha sido, ha sido incorporada. Entonces, pues bueno, en esta ciudad vamos a empezar con Movalco. Movalco es una marca española que está especializada en muebles de madera. Milán ya definió que las cocinas eran oscuras, como vemos aquí Movalco, sin tirador, como vemos aquí, donde la puerta enmarcada cobraba un especial protagonismo y donde había un montón de, de muebles altos, prácticamente atrayados muebles altos y muchas columnas que ya no eran opacos, sino que eran en cristal, como vemos aquí a la derecha. Entonces, pues bueno, Movalco es una marca que está en Feria de Milán y en consecuencia, pues bueno, eh, no, no, no es que siga, es que forma parte de. Entonces, pues bueno, vemos esos colores oscuros, esas cocinas sin tirador, mmm, orgánica, es un modelo de Movalco de toda la vida, muy particular, muy suyo, también tiene elementos decorativos y mira las islas, en las islas tenemos patas, entonces la isla eh, hoy en día en, a nivel estético en muchos casos no llega al suelo. Esto ya es Doca. Doca es una marca española también, que también estuvo en Feria Milán. Fijaros qué cantidad de muebles, todos en cristal, que van iluminados por dentro y que te obliga a tenerlo todo perfectamente ordenado. Entonces es una moda, eh, sí, muy moda, pero eh, poco llevable, porque luego eh, para que eso sea práctico, pues bueno, es, es difícil que un cliente esté dispuesto a tener todos sus muebles en cristal porque te obliga, como veis ahí, a tener todo absolutamente perfectamente ordenado y colocado. Y eso, pues en la vida, en la vida real, en el día a día, pues no es algo que sea muy práctico. Otra cosa es que tengas una cocina de 20 metros cuadrados, mucho dinero y una persona en tu casa que te cocine, te limpie, te recoja y te ordene. En ese caso, eh, pues sí, claro, divino. Pero para los mortales que tenemos que cocinar y ordenar nuestra casa, pues es una moda muy bonita, pero nada práctica. Entonces, pues bueno, fijaros que también todo hace cuadritos. Aquí tenemos en doca, seguimos en doca con puertas enmarcadas en chapa de madera seleccionada, porque no es madera sin más, sino que es seleccionada más elementos de cristal y bueno, virguerías, las que quieras porque estamos hablando de una marca de gama alta. Entonces, pues bueno, todo muy trabajado. Fijaros que hay unos tiradores, o sea, la cocina es sin tirador, pero cuando tiene que tener un tirador es un tirador, pero un tirador metálico, es un tirador a jugar de con el mueble. Esto ya es Zampieri, he hecho proyectos con Zampieri, es una marca italiana muy interesante. En Milán está en eh, Fuori Saloni, está fuera de la feria y esa cocina es pues, una cocina sin tirador, de nuevo una cocina oscura. Sí que los muebles altos son claritos, pero mira, me encanta. Es un... Es un modelo Epsilon, en la encimera es muy fina, muy fina porque va a bisel y lleva una gola especial porque la puerta también va a bisel. Entonces metes la mano y encaja perfectamente la mano, ves, la, la encimera a bisel y la puerta, y la puerta mira, la, ojo, es una pasada de puerta, chapa de madera, 25 mm de espesor y lleva un tratamiento especial térmico para que se produzcan esas destonificaciones en la puerta que la hacen tan bonita y tan especial. ¿Qué más tenemos aquí que ver? Por ejemplo, Zampiri, que también tiene puertas enmarcadas, además tiene una puerta enmarcada preciosa, trajo eh, islas en porcelánico. Entonces, tanto en porcelánico de verdad, como en piedra natural, como en laminado, fue otra de las tendencias que se vio en Milán y que en este caso Zampiri y otras marcas también en la propia feria de Cebisama, vamos a verlo, eh, las incorporan. Esto ya es Delta. Delta es una marca española, eh, pues bueno, es de las que más innovan, más apuestan. Mm, no es número uno ni número dos, pero... Pero realmente, pues voy a quitarse el sombrero porque lleva un montón de cebisa más acudiendo con propuestas frescas. Aquí tenemos otra vez lo que son los columnas en cristal, que tienen ese marco gordito haciendo cuadros, o sea que, que realmente pues, aportan a esa, esa, esa cocina marcada, también con colores metalizados. Pero veis todo el rato cocinas oscuras. La anterior que hemos visto era negra y no tenía ni siquiera casi focos, era una cueva. Entonces, pues bueno, no es, hay inventos de, 
de inventos del TV o de, de cocina, otra puerta marcada, ves colores oscuros y aunque en general van a ser sin tirador, pues bueno, ocasionalmente puede haber algún tirador que nos aporte eh, ese toque especial en esa cocina porque va con el diseño de, de la puerta. Y luego está Lube, Lube es una, es una empresa italiana, segunda, es, el segundo, es la segunda marca de cocina sin tirador por facturación, estamos hablando de una facturación de 150 millones de euros para arriba, mmm, cocinas hechas en una fábrica o sea, en una fábrica de automóvil, fijaos qué texturas, encimera lámina de juego con puerta, colores oscuros, eso es un elemento decorativo abierto en acero, no en madera. Laminado imitación piedra, pero laminado. Y cocinas oscuras, pues este es en el estilo industrial, por supuesto el frigorífico va integrado. Y esto ya son pues, otras marcas de cocina, en este caso era de, de Taugres, que ha sacado una, es una fabricante de porcelánico. Y fijaos la cocina que oscura, pero son puertas, todas en porcelánico, fijaos que fregadero. Lo que hablamos de los muebles eh, en cristal, en vitrina, todos iluminados por dentro. Entonces, pues bueno... Eh, otra historia, evidentemente. Esta es una marca española también que iba con, con ¿ves? la puerta marcada o sea, y sin tirador. Es una cocina moderna, en este caso con marco muy fino, pero eh, puedes tener marco más gordito. Y luego, pues bueno, vamos a seguir todo el rato, pues lo mismo. Colores oscuros, maderas, cementos o puertas lisas, generalmente sin tirador. Y, y cuando lleva un tirador, pues de manera eh, puntual, eh, eso no es un tirador, o sea, no hay tirador, no sobresale. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Chapa de acero, pero todo en tendencia de colores oscuros. La cocina industrial, lo de estilo industrial, pues bueno, va cayendo un poquito, no es lo que era hace dos años, pero sigue estando vigente. Resumiendo, pues bueno, en sí se ha visto que la cocina sigue las tendencias que marcó Milán en 2018, con cocinas oscuras, en puerta lisa, en madera, en cemento o en piedra. Cocinas donde el blanco ya no es tendencia, sino que además podemos decir que el blanco incluso está pasado de moda. Puedes irte a un gris muy, muy, muy suavecito, a un color arena, pero no blanco. Blanco no. Aparte de eso, la puerta enmarcada, que es una puerta que sigue cobrando protagonismo, puerta enmarcada sin tirador. Y luego, eh, a nivel de muebles altos y de columnas, pues la utilización de cristal, de muebles con cristal transparente, completamente transparente, iluminados por dentro, donde se ve perfectamente el contenido desde fuera y que requieren mucho orden en la cocina y un presupuesto pues, más elevado para poder eh, equiparlos, evidentemente. Y de cara a encimeras, pues bueno, vamos a verlos a continuación. Entonces vamos a hablar ya de encimeras. En encimeras, pues bueno, eh, hemos pasado, afortunadamente en el mercado ha pasado de una situación de prácticamente un duopolio cuando era solo cuarzo, a tener un oligopolio con las nuevas encimeras de porcelánico y ahora pues han incorporado una cantidad de encimeras de porcelánico importantísimas. Entonces, toda esa cantidad de encimeras, eh, pues bueno, eh, tienes un montón de acabados y como novedades en feria, pues como novedades en feria, que tampoco sí, bueno, eh, es la primera vez en una feria que se ven, son los nuevos acabados, los nuevos tactos. Entonces hay una serie de encimeras en distintas marcas que llevan tacto seda, entonces es una encimera que no es la encimera natural que había hasta ahora, ni la brillo, sino que es un satinado y que pasas la mano y es un tacto será súper agradable y muy fácil de limpiar. Con colores, pues todos tienen las mismas líneas de colores en grises, en arenas, en blancos e incluso en negros, pero luego también pues habría que decir un poquito que es un poco aburrido que siempre sean... Mmm, pues bueno, los mismos motivos, o vamos a piedras, o vamos a lisos, o vamos a cementos industriales, o en algunos casos vamos a maderas. La Pitec, hay que destacar que tenía, presentó un fregadero, eh, que bueno, es un fregadero, la verdad es que ya no sé si era en el propio porcelánico, entiendo que no, a juego con sus, con sus propios colores de encimera, pues bien, hay muchos fregados de colores en el mercado, pero que sea exactamente el mismo color, pues siempre es un poco complicado. Y luego, pues bueno, siempre yendo a formatos muy grandes, la Minan, que es una de las marcas que más me gusta con algunos acabados eh, pues realmente diferentes, y bueno, pues bien, eh, interesante en ese sentido. Y también habría que destacar eh, la presentación de algunas encimeras que el canto ya no es en masa a un color que se parece al de la superficie, sino que lleva realmente lleva el mismo dibujo que la superficie. Había un modelo en Inolco y algún otro modelo más en el mercado. Entonces, pues bueno, no es muy importante porque hoy en día la tendencia de encimera sigue siendo hacer la encimera en 1,2 centímetros de espesor, que es una encimera fina. Pero, eh, es decir, no es, es muy importante porque como la cimera es tan fina, pues prácticamente no se aprecia si el canto es en el mismo dibujo que la superficie o simplemente es de un color liso. Pero bueno, eh, es un avance tecnológico. Y luego en cuanto a electrodomésticos, pues bueno, Nef patrocinaba la feria, pero prácticamente no tenía ningún producto, no les hacía falta por lo visto mostrar su producto y el stand más destacable era el de Whirlpool, entonces en Whirlpool habría que destacar que había tres frigoríficos de integración uno al lado de otro, el de la derecha es el frigorífico habitual de integración de 1,77 1,80 de alto, el del centro es el frigorífico el más grande que tiene Whirlpool que es un frigorífico de 1,93 m 
que lleva muchos años en el mercado, por lo menos lleva 5 o 6 años tranquilamente, y que te da esa diferencia, fijaos qué diferencia de capacidad de uno a otro. Y el de la izquierda del todo pues es el super frigorífico de Whirlpool de 75 de ancho, en la puerta de 75 y en tiro 70. Entonces el que quiere tener un combi en su casa con capacidad y que no se vea el frigorífico, sino que vaya dentro del mueble a juego con el resto de la cocina, pues hoy en día esa solución la tiene. En la lavavajillas también había cosas chulas, la tercera bandeja, que en un tutorial de lavavajillas que tenemos que publicar próximamente, pues se habla de ello, que es una de las zonas donde más innovación está habiendo, pues bueno, Whirlpool, que es el líder mundial, está entre los cinco mayores líderes en Estados Unidos y entre las cinco mayores empresas de electrodomésticos por facturación del mundo, junto con el Plus, con el LG eh, y con Hayer. Las lavavajillas, por ejemplo, con los chorros de, de limpieza. Y esto ya es Pando. Entonces, Pando es una marca española de extracción. También tiene una gama de placas y de bibliotecas. Tenía pues, una amplia representación de lo que son sus sistemas de extracción para mueble integrado y campanas de techo. Y también las placas que han sacado para ir combinadas con esas campanas y que vayan comunicadas entre ellas. Entonces, pues bueno, así a destacar de Pando, sobre todo. A nivel de campana estructura, pues este nuevo modelo que tiene una visera tan ancha como la propia campana, mientras que en otros modelos anteriores son un poquito más estrechas. Y luego que por fin en este modelo, pues no hace falta tener un mueble de altura especial para meter esa campana, sino que no es un mueble de la izquierda, que el mueble es más corto y llega a testa contra la campana, mientras que en la derecha la campana pasa de entero por detrás. Y luego también estaba la Cornu, no sé cómo se pronuncia, entonces eh, me encanta. Eh, la verdad es que llegué aquí a las 2 de la tarde, todavía no había comido, es un mueble muy particular francés, el mueble no, es un electrodoméstico muy particular francés y mmm, lo que me gusta es el rostro de pollo. Lo había visto una vez en, una, en un casa de cor, creo recordar, pero nunca lo había visto funcionando. Entonces verlo funcionando a las dos de la tarde sin haber comido, pues se te hacía la boca de agua. Es un electrodoméstico muy particular, me encanta, muy difícil de integrar en una cocina, pero ahí lo tienes. También estaba Teca, pues bueno, Teca, una marca alemana con mucha presencia en España, muy bien, ahí estaba con una pequeña representación y no había mucha novedad, simplemente una, una muestra de todos los productos que tenía Teca. Y luego ya había algunas marcas que, bueno, me paré de tener porque recientemente, bueno, recientemente tengo que montar un proyecto donde va un frigorífico de estos. Entonces el cliente vio un frigorífico de, de Amica y vi el de Smeg. Entonces, claro, eh, eh, había que explicarle que no era lo mismo. Este frigorífico de Amica ni siquiera es no frost y cuesta, pues no sé, la quinta parte que el de Smeg, así a bote pronto y como pronto. Entonces, pues bueno, mmm, lo quise ver, lo quise tocar, lo quise ver por dentro y, y eso es lo que hay. Entonces, pues bueno, un Cebisama interesante, con, les han visto que las tendencias en el nivel de mueble de cocina se han sido totalmente acogidas y que las tendencias pues están claras. Eh, eh, muebles de cocina oscuros, puertas enmarcadas, cocina sin tirador, por supuesto todo mate, encimeras eh, en porcelánico y luego las puertas pues en tanto en colores lisos como en acabados de madera como también puertas en porcelánico con un precio muy diferente si el porcelánico es porcelánico de verdad y eh, mucho más económico si el porcelánico es un porcelánico en laminado y luego a nivel de electrodomésticos pues bueno no había muchas novedades más bien muy poquitas y eso fue todo lo que dio de sí en fin, señores, muchas gracias por haber visto el vídeo. Acordaos de suscribiros al canal si te ha gustado. En fin, un abrazo. Hasta luego.